പാരാസൈക്കോളജി പഠനങ്ങളിൽ നിന്ന് വെളിവാകുന്ന ഒരു കാര്യം പൊതുവേ സബ്നോർമൽ പോപ്പുലേഷൻസിൽ സൈ കൂടുതലാണ് അതായത് ഇ എസ് പിയും പി കെയും സബ്നോർമൽ പോപ്പുലേഷനുകളിൽ കളിൽ കൂടുതലാണ് ഈ സബ്നോർമൽ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് ഈ ബുദ്ധിമാന്യം ഉള്ളവരുടെ ഇടയ്ക്ക് രണ്ട് ഈ മാനസിക രോഗം എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിയുള്ള ആളുകളുടെ ഇടയ്ക്ക് ഈ ബുദ്ധിമാന്യം തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് പണ്ട് മുതൽക്ക് ക്ലിയറായിട്ട് മന്ദബുദ്ധി എന്ന് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ ഇത് ഈ കാറ്റഗറിയിൽ പല ക്ലിനിക്കൽ കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട് ഉദാഹരണമായിട്ട് മംഗളായിഡ് ടൈപ്പ് അവരുടെ മുഖം കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഇത് മംഗളായിഡ് ടൈപ്പാണെന്ന് പിന്നെ മൈക്രോസഫാലി മാക്രോസഫാലി ഇങ്ങനെ കുറേ ടൈപ്പുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരുടെയൊക്കെ ഡയഗ്നോസിസ് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇവർക്കൊക്കെ ജനറ്റിക് അബ്നോർമാലിറ്റി കാണും ഇപ്പോൾ അമ്മയുടെയും അച്ഛൻ്റെയും ജനറ്റിക് മേക്കപ്പിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഡിഫക്റ്റീവ് ക്രോമസോം ഉള്ളവരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടികൾക്കാണ് ഈ മംഗളായിഡ് ടൈപ്പ് ബുദ്ധിമാന്യം വരുന്നത് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഓട്ടിസം എന്നൊരു കാറ്റഗറി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഓട്ടിസവും ബുദ്ധിമാന്യവും തമ്മിൽ ക്ലിയറായിട്ട് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഇല്ല ഇപ്പോൾ ശരിക്ക് ബുദ്ധിമാന്യമുള്ള കുട്ടികളെയും അച്ഛനമ്മമാരൊക്കെ ഓട്ടിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഈ കാരണം ഈ ഓട്ടിസ്റ്റിക് കുട്ടികളുടെ ആവറേജ് ഐ ക്യു നോർമലിൽ നിന്നും വളരെ താന്നതാണ് ഏതാണ്ട് എഴുപതിനും എൺപതിനും ഇടയ്ക്കാണ് ഈ ഓട്ടിസ്റ്റിക് എന്ന് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളുടെ ഐ ക്യു മീൻ ഐ ക്യു പക്ഷേ ഈ ഓട്ടിസ്റ്റിക് എന്ന് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്ന ചില കുട്ടികൾക്ക് ഈ ആവറേജ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഒക്കെ കാണാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ഓട്ടിസം എന്നുള്ള ഒരു കാറ്റഗറിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു മാന്യത ഇപ്പോൾ കൈ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഓട്ടിസ്റ്റിക് കുട്ടികൾ ചിലർ തീരെ കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ നോർമൽ ആയിരിക്കാം ആയിരിക്കും ഏതാണ്ട് ഒരു വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വയസ്സ് കഴിയുമ്പോഴാണ് അവർ ഓട്ടിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഒരു ഉൾവലിയൽ സംഭവിക്കുന്നു ചിലർ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഓട്ടിസ്റ്റിക് ആയിരിക്കാം ചിലർ ഒന്ന് രണ്ട് വയസ്സ് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഓട്ടിസം ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഓട്ടിസ്റ്റിക് ആയാലും പഴയ റെഗുലർ മന്ദബുദ്ധി ആയാലും ഇവർക്കെല്ലാം ചിലപ്പോൾ സൈ കാണപ്പെടുന്ന കാണപ്പെട്ടെന്ന് വരാം ഇതിനെപ്പറ്റി പല അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കാരണത്തെപ്പറ്റി ഒരു തിയറി പറയുന്നത് പൊതുവേ തീരെ ചെറിയ കുട്ടികൾക്കെല്ലാം സൈ എക്സ്പീരിയൻസുകൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ചിലർക്ക് കുറച്ച് പ്രായമായതിന് ശേഷവും അതൊക്കെ ഓർമ്മ കാണും അതായത് വിശദീകരിക്കാൻ ആവാത്ത രൂപങ്ങൾ കണ്ടതായിട്ടും നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞതായിട്ടും ഒക്കെ കുറച്ച് പ്രായമായതിന് ശേഷം ഇവർ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നമ്മളുടെ ഒരു റിയാലിറ്റി അത് അത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു റാഷണൽ റിയാലിറ്റി എന്ന് പറയാം അതായത് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഭാഷ ഉപയോഗിച്ച് പറയണം ഈ ഭാവിയൊന്നും നേരിട്ട് നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കത്ത് സാധിക്ക സാധിക്കുകയില്ല ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ഒരു വർക്കിംഗ് റിയാലിറ്റി അപ്പോൾ ഇത് ഒരുപക്ഷെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് അവർ ഈ സൈ സപ്രസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊരു സിദ്ധാന്തമുണ്ട് 
അതായത് കുട്ടികളെല്ലാം സൈക്കിക്കലി ഓപ്പണാണ് തീരെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പിന്നെ അവർ ഈ റാഷണൽ റിയാലിറ്റി പതുക്കെ അക്വയർ ചെയ്യുകയും അവരുടെ സൈ സെൻസിറ്റിബിലിറ്റിയെ അവർ തന്നെ റിപ്രസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയാണെന്നൊരു സിദ്ധാന്തമുണ്ട് ഏതായാലും ചില മന്ദബുദ്ധിയുള്ള കുട്ടികളിൽ ഓട്ടിസ്റ്റിക് ആയാലും റെഗുലർ മന്ദബുദ്ധിയുള്ളവർ ഉള്ളവർ ആയാലും ഈ ഒരു റിപ്രഷൻ നടക്കുന്നില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ അവർക്ക് ഈ സൈ എക്സ്പീരിയൻസ് തുടർന്നുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഈ സൈ അല്ലെങ്കിൽ അൺയൂഷ്വലായിട്ടുള്ള മറ്റ് എബിലിറ്റികൾ കാണിക്കുന്ന മന്ദ മന്ദബുദ്ധികളെ പണ്ട് ഇഡിയറ്റ് സാവന്ത് എന്നാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇഡിയറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പഴയകാലത്ത് ഏറ്റവും ലോകരേഡായിട്ടുള്ള മന്ദബുദ്ധികളാണ് അവർക്ക് ബുദ്ധി തീരെ കുറവായിരിക്കും അവരെയാണ് ഇഡിയറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ആ വാക്കിന് ഇഡിയറ്റ് എന്നുള്ള വാക്കിന് ഒരു മാന്യത കുറവ് തോന്നുന്നത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ആ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാറില്ല അതിന് പകരം അതർവൈസ് ഏബിൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഭിന്നശേഷിക്കാർ എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളവർ ഈ അസാധാരണമായ എന്തെങ്കിലും കഴിവുകൾ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരെ സാവന്ത് സിൻഡ്രോം എന്നാണ് പറയുന്നത് സാവന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിവുള്ള ആളെന്നാണ് അർത്ഥം പക്ഷെ ഇഡിയറ്റ് സാവന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മന്ദബുദ്ധി ആയിരിക്കുകയും അതേസമയത്ത് അസാധാരണമായ കഴിവ് കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളെന്നാണ് അർത്ഥം ഇന്ന് ഇഡിയറ്റ് സാവന്ത് എന്നുള്ള വാക്ക് പ്രയോഗത്തിലില്ല അതിന് പകരം സാവന്ത് സിൻഡ്രോം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഏറ്റവും അസാധാരണമായ കഴിവ് കാണപ്പെടുന്നത് മെമ്മറിയാണ് അസാധാരണമായ ഓർമ്മശക്തി ഇത് പലപ്പോഴും ഈ സൈ അല്ലെങ്കിൽ ഇ എസ് പി എമായിട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമല്ല ഉദാഹരണമായിട്ട് എയ്ഡറ്റിക് ഇമേജ് ഇമേജറി എന്നൊന്ന് ഈ പല ഈ സാവന്ത്യ സിൻഡ്രോം ഉള്ളവരിലും കാണപ്പെടാറുണ്ട് അതായത് ഒരു മേശപ്പുറത്ത് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ നിരത്തി വെക്കുന്നു എന്നിട്ട് കുട്ടിയെ അത് കാണിക്കുന്നു അതിനുശേഷം കുട്ടിയെ വേറൊരു മുറിയിൽ കൊണ്ടുപോയി എന്തൊക്കെയാണ് ആ മേശയിൽ ഉണ്ടാ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നത് ചോദിച്ചാൽ കുട്ടി എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞെന്ന് വരും അതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെ സ്ഥലം വരെ കുട്ടി കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞെന്ന് വരും അതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ ആ സ്ഥലം സ്ഥലത്തിലുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കുട്ടി കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞെന്ന് വരും ഇങ്ങനെ അസാധാരണമായിട്ടുള്ള മെമ്മറി എവിടെ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു അത് മെമ്മറി തന്നെ ആണോ അതോ അത് ഒരു ഇ എസ് പി ഫിനോമിനൻ ആണോ എന്നുള്ളത് തർക്ക വിഷയമാണ് കൂടുതൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി നോക്കിയെങ്കിലേ ഇതറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടെ കാര്യവട്ടം ക്യാമ്പസിൽ അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് ആ കുട്ടിയെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ കുട്ടിയോട് കോവിഡ് കാലത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡേറ്റ് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് എത്ര പേര് മരിച്ചു എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയും ഇത് എൻ്റെ രണ്ട് വർഷം കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പീരീഡാണ് ഈ രണ്ട് വർഷത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡേറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഉടൻ കുട്ടി ആ അന്ന് എത്ര പേര് മരിച്ചു എന്ന് പറയും അത് ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ റെക്കോർഡിലുള്ള ഫിഗേഴ്സാണ് കുട്ടി പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ കുട്ടി എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇത് പറയുന്നതെന്നുള്ളത് ഒരു മിസ്റ്ററിയാണ് ചിലപ്പോൾ കുട്ടി ഓരോ ദിവസത്തെ ഇത് ഇങ്ങനെ കണ്ടു കാണും ടി വിയിലോ മറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റെക്കോർഡ് കുട്ടി കണ്ടു കാണും പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് നോക്കി പറയുക ആയിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ ഇത് കുട്ടി ഓട്ടിസ്റ്റിക് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളുമായിട്ട് ശരിക്കും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കുട്ടി ഇത് പറയുന്നതെന്ന് കുട്ടിക്ക് തന്നെ പറ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ കുട്ടിയുടെ അമ്മ ലൈബ്രറിയനാണ് ആ ലൈബ്രറിയിലുള്ള ഏത് പുസ്തകം പറഞ്ഞാലും കുട്ടി പോയി ആ ബുക്ക് തൊട്ട് കാണിക്കും അതിൻ്റെ നമ്പർ പറഞ്ഞാൽ മതി ഇത് ഈ കുട്ടി എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയധികം പുസ്തകങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന
നമുക്ക് എളുപ്പം വിശദീകരിക്കാൻ പ്രയാസമാണ് ഒരുപക്ഷെ കുട്ടി ആ ലൈബ്രറിയിലുള്ള എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളുടെയും നമ്പർ നോക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ആ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ഇമേജിൽ നിന്നായിരിക്കാം കുട്ടി കുട്ടി യഥാർത്ഥ ബുക്ക് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വെറും ഒരു ഓർമ്മശക്തിയുടെ ഒരു പ്രകടനമാണ് അതോ ഇതിനകത്ത് ക്ലയർ വാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എസ് പിയുടെ ഒരു ഘടകമുണ്ടോ എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയാൻ ബുദ്ധിമുട്ട